Heute bei Late the News haben die Einwohner der kanadischen Stadt Asbestos entschieden, ihren Stadtnamen zu ändern. Denn die Stadt Asbestos verdankte ihren Namen dem früheren Abbau von Asbest in der Stadt. Und um nicht mehr mit dem krebserregenden Baustoff in Verbindung zu stehen, wurde nun Valdezur, Tal der Quelle, von den knapp 7000 Einwohnern als neuer Name in einem Referendum ausgewählt. Ein ähnliches Problem mit fragwürdigen Städtenamen kennen auch viele deutsche Städte wie Arschlochhausen, Stepinkeldorf oder Hannover. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lady News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Strelitz, bekannt aus deiner letzten Partie Fortnite. Denn ich war es, der dich aus 800 Metern Entfernung durch 18 Häuser und um 36 Ecken mit einer Schrotflinte per Headshot erledigte. Tja, gegen meine Skills stinkt halt jeder andere ab. Und wenn du nun denkst, das geht ja gar nicht, dann hast du noch nie in deinem Leben einen Online-Ego-Shooter gespielt. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und auf die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, Full Frontal mit Samantha B auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Teheran, wo gerade dieses Spycam versucht, das Passwort für das iranische Atomprogramm einzufangen. Wobei man dafür keine Spycam braucht, denn das Passwort für das iranische Atomprogramm ist immer noch 321 Boom. Außerdem präsentiert uns heute noch unsere Senior Katzenkorrespondentin Mieze Miau die neuesten Katzentrends. Und hoffentlich ist Mieze Miau auch bald fertig mit dem Hübschmachen für die News. Ansonsten werden das langweilige 96 Minuten, die ich mit ihr eingeplant hatte, weil mir keine News eingefallen sind. Oder aber wir machen uns beide gleichzeitig hübsch, dann dauert das Segment aber auch doppelt so lange. Also 96 Minuten mal 2, was um die 6000 Minuten oder so sind. Hätte ich in Mathe aufgepasst, würde ich nicht hier sitzen, sondern würde jetzt Sicherheitsbeauftragter beim iranischen Atomprogramm sein und wir alle werden somit verstrahlt. Aber kommen wir zuvorst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Als Jugendlicher habe ich ja alle Jugendmannschaften des Spandauer SV durchlaufen. Und dank eines Kniffs meiner Tante Erna, sie hat mich einfach sechs Jahre jünger gemacht, war ich der einzige in der U12, der bereits einen Führerschein hatte. Selbstverständlich brachte mir dieser Kniff einen deutlichen körperlichen Vorteil als Stürmer, sodass ich bei Spielen gegen andere U12 sogar in fast jedem 15. Spiel ein Tor gemacht hatte. Wenn ich nicht lässig gegen den Torpfosten gelehnt stand und die Mütter der anderen Spieler abcheckte. Einen ähnlichen Deal erhoffte sich auch der spanische Drittligist Inter de Madrid, der im Wechsel des 37-jährigen Stürmers David Baral in Bitcoins abwickeln wollte. Aber leider nur wollte, da leider keiner der deutlich älteren Verantwortlichen von Inter de Madrid einen Enkel ans Telefon bekommen konnte, der ihn hätte zeigen können, wie das funktioniert mit den Bitcoins. Oder im Öffnen eines Browsers. Oder einfach nur, wie man überhaupt einen Computer anschaltet. Währenddessen in Lengenfeld. Lange Zeit gab es vermutlich keinen schöneren Ort, um seinen eigenen Rausch auszuschlafen, als auf einer Bank in einer Bushaltestelle in Spandau. Denn da konnte es nämlich passieren, dass wenn eine Polizeistreife vorbeifuhr, die einen dann nach Hause fuhr. Ist mir als Jugendlicher mehrfach passiert. Gut, irgendwann hatte ich es übertrieben mit der Polizei und mich von denen auch tagsüber durch den Bezirk kutschieren lassen. Aber dafür ist die Polizei ja auch da. Als Freund und kostenloser Uberfahrer. Das hätte vielleicht auch ein 35-Jähriger in Lengenfeld machen sollen, der mit 2,74 Promille trotzdem noch Auto gefahren ist und dabei zwei Parkuhren überfahren hatte. Nur um dann bis zu einem Parkplatz weiter zu fahren, wo er hinter dem Steuer immer noch mit der Schnapsflasche in der Hand eingeschlafen ist. Leider kam bei den beiden Parkuhren die Parkuhrrettung zu spät und Deutschland hat in dieser Nacht 
zwei seiner besten Parkuhren verloren. Erdi und Harald, die werden euch nie vergessen. Rest in Kleingeld. Derweil in Melbourne. Ich wurde ja von meinen Eltern nach St. Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehr, benannt. Weswegen ich schon alleine zum Eignungstest bei der Berliner Feuerwehr automatisch eingeladen war. Nur lief dieser Test jetzt nicht so optimal, da ich nicht verstehen konnte, ob man nun als Feuerwehr die Häuser erst anzünden muss, um diese danach zu löschen. Oder man nur darauf wartete, dass ein anderer die Häuser anzündet. Was irgendwie total hirnrissig wäre, weil man gerade bei der ersten Variante die Einsätze viel besser planen könnte. Auch ein Papagei in Melbourne fand das nicht ganz so optimal, als in dem Haus seines Besitzers auf einmal nachts ein Feuer ausbrach. Und so flog der Papagei zu seinem Besitzer und schrie so lange Feuer, bis dieser aufwachte und das Feuer bemerkte. Selbstverständlich wird nun der Papagei in Australien als Held gefeiert. Aber ich muss ehrlich sein, irgendwie kommt er mir nicht ganz koscher vor. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Feuerwehrmagazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Feuerwehrmagazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Leider hatte ich vor vielen Jahren den Aufnahmetest der Feuerwehr nicht bestanden, weil ich das mit dem Feuerlöschen öfters, als es der Test übrigens erlaubte, mit dem Feuerlegen verwechselt hatte. Dementsprechend tut mir der aus diesem Test heraus entstandene große Brand von Berlin immer noch tierisch leid. Aber wir müssen auch das Gute an der Sache sehen. Denn obwohl ich damals den Berliner Bezirk Neusycho abgefackelt hatte, hat ihn bis heute niemand wirklich vermisst. Jedenfalls testete ich gerade die Brennbarkeit der Feuerschutzwand des ARD Hauptstadtstudios, als mir dort eine Ausgabe des Feuerwehrmagazins auffiel. Und was soll ich sagen? Das war Pyromanliebe auf den ersten Funken. Denn nicht nur hat mir dieses Magazin genügend Tipps gegeben, wie ich Feuer legen kann, ohne dabei erwischt zu werden, sondern hat es sich auch gezeigt, dass das Material, aus dem das Feuerwehrmagazin gemacht wird, einer der besten Brandbeschleuniger dieser Welt ist. Deshalb sei nicht gewarnt, Feuerwehrmagazin, die Feuerwehrrote ehren Lately Fake News Karte an dich. Und Berlin, stell dich schon darauf ein, als Psycho als nächstes zu verlieren. Oder Neukölln, in beiden Fällen würde es niemandem groß auffallen. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, als andere da draußen sind nur Fake News.